శ్రీకాకుళం జిల్లాలోని పలాస నియోజకవర్గంలో ప్రస్తుత ఎన్నికల ట్రెండ్ ఎలా ఉందో తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం స్వాతంత్ర్య సమర యోధుడు గౌతు లచ్చన్న ఫ్యామిలీకి మంచి పట్టున్న పలాస నియోజకవర్గం గురించి ఇవాళ తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం వాస్తవానికి సోంపేట నియోజకవర్గంలో గౌతు లచ్చన్న కుటుంబం వరుసగా ఆరు సార్లు గెలుపొందిన చరిత్ర ఉంది నియోజకవర్గాల పునర్విభజనలో ఆ నియోజకవర్గం పెద్దగా అప్పటి నుంచి గౌతు లచ్చన్న తనయుడు గౌతు శ్యామ్ సుందర్ శివాజీ పలాస నియోజకవర్గంలో రెండు సార్లు పోటీ చేసి ఓసారి ఓడి మరోసారి విజయం సాధించారు తాజాగా ఆయన కుమార్తె పార్టీ జిల్లా అధ్యక్షురాలు శిరీష పోటీలో ఉండడంతో ఈ నియోజకవర్గం కూడా జిల్లాలో హాట్ సీట్ గా మారిపోయింది పలాస నియోజకవర్గంలో ప్రధాన పార్టీల నుంచి కూడా బరిలో ఉన్న అభ్యర్థులను ఓసారి పరిశీలిద్దాం ఈ నియోజకవర్గంలో టీడీపీ నుండి గౌతు శిరీష వైసీపీ నుండి డాక్టర్ సీదిరి అప్పలరాజు జనసేన పార్టీ తరఫున కోత పూర్ణచంద్రరావు పోటీ చేస్తున్నారు ఈ నియోజకవర్గం మంచి పట్టున్న గౌతు ఫ్యామిలీని వైసీపీ జనసేన పార్టీ అభ్యర్థుల ఢీకొట్టబోతున్నారు అయితే గౌతు శిరీష తన ఫ్యామిలీకి అండగా ఉన్న ఈ నియోజకవర్గంలో పట్టు నిలుపుకుంటుందో లేదో చూడాల్సిందే మరి గతంలో త్రిముఖ పోటీ ఉన్న ఈ నియోజకవర్గంలో ఈసారి మూడు ప్రధాన పార్టీలు పోటీ పడుతున్నా ప్రధాన పోటీ మాత్రం టీడీపీకి అటు వైసీపీకి మధ్య ఉండే అవకాశాలు ఎక్కువగా కనిపిస్తున్నాయి పలాస నియోజకవర్గంలో గత రెండు దఫాలుగా జరిగిన ఎన్నికల్లో పార్టీల పొజిషన్స్ ఏంటో ఓ లుక్కేద్దాం రెండు వేల తొమ్మిదిలో అప్పటి కాంగ్రెస్ ప్రపంచంలో కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి జె జగన్నాథ నాయకులు సమీప తెలుగుదేశం పార్టీ అభ్యర్థి గౌతు శ్యామ్ సుందర్ శివాజీపై ఆరు వేల ఎనిమిది వందల పదకొండు ఓట్ల తేడాతో గెలుపొందారు ఇక రెండు వేల పద్నాలుగులో చూస్తే గౌతు శ్యామ్ సుందర్ శివాజీ తిరిగి పుంజుకుని తెలుగుదేశం పార్టీ తరఫున గెలుపొందారు అలాగే రెండు వేల పద్నాలుగు ఎన్నికల్లో వైసీపీ అభ్యర్థి వి బాబురావుపై పదిహేడు వేల ఐదు వందల ఇరవై ఐదు ఓట్ల తేడాతో శివాజీ గెలుపొంది అక్కడ టీడీపీ జెండా ఎగురవేయడం జరిగింది అయితే మారిన రాజకీయ పరిణామాలు పలాస పొలిటికల్ గడ్డపై ఏ పార్టీకి పట్టు కడుతుందనే దానిపై సర్వత్రా ఉత్కంఠ నెలకొంది ఇక పలాస నియోజకవర్గంలో రెండు వేల పద్నాలుగు అలాగే రెండు వేల పంతొమ్మిది సంవత్సరాల మధ్య వచ్చిన ఓట్ల వ్యత్యాసానికి వ్యత్యాసాన్ని ఓసారి పరిశీలిద్దాం రెండు వేల పద్నాలుగుతో పోలిస్తే రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో ఈ నియోజకవర్గంలో ఓటర్ల విషయంలో పెద్దగా తేడా రాలేదనే చెప్పాలి పలాస నియోజకవర్గంలో చూస్తే రెండు వేల పద్నాలుగులో ఒక లక్ష తొంభై వేల తొమ్మిది వందల ఇరవై ఐదు మంది ఓటర్లు ఉంటే ప్రస్తుతం ఇప్పుడు వారి సంఖ్య కేవలం ఆరు వందల ముప్పై ఏడు ఓట్లు పెరిగి ఒక లక్ష తొంభై రెండు వేల నూట తొంభై తొమ్మిది ఓట్లు మాత్రమే ఓటర్లు మాత్రమే ఉన్నారు ఇక గౌతు శ్యామ్ సుందర్ శివాజీ కూతురుగా గౌతు శిరీష ఎంత గుర్తింపు తెచ్చుకుంటుంది తండ్రికి తగ్గ తనయుడిగా తనయిగా గుర్తింపు తెచ్చుకుందా లేదా అనేది మనం తరువాత రిజల్ట్ని బట్టి చూసుకోవాలి తెలుగుదేశం పార్టీ వైసీపీ మధ్య జి అంటే ఢి అన్నట్లుగా పోటీ కనిపిస్తోంది ఇప్పుడు అయితే ఇక్కడ కూడా టీడీపీ తరఫున బరిలో ఉన్న గౌతు శిరీష తొలిసారి అసెంబ్లీ బరిలో నిలిచినప్పటికీ రాజకీయాల్లో మాత్రం గత ఐదేళ్లుగా యాక్టివ్గానే ఉన్నారమ్మే గౌతు శ్యామ్ సుందర్ శివాజీ కూతురిగా పొలిటికల్ ఎంట్రీ ఇచ్చిన తనకంటూ ప్రత్యేకత చాటుకుంటూ జిల్లా టీడీపీ పార్టీ తలలో నాలుకగా మారారు గౌతు శిరీష ఇప్పుడైతే వైద్య వృత్తి నుంచి రాజకీయ అరంగేట్రం మత్స్యకార కుటుంబాల్లో సానుకూలతగా ఈ వ్యక్తి ఉన్నారు అదే వైసీ ఇక్కడ వైసీపీ అభ్యర్థిగా తొలిసారి బరిలోకి దిగుతున్న సీదిరి అప్పలరాజు వైద్య వృత్తి నుంచి రాజకీయాల్లోకి రావడం జరిగింది అంతేకాకుండా మత్స్యకార కుటుంబం నుంచి వచ్చిన సీదిరి అప్పలరాజుకు మత్స్యకార కుటుంబాల్లో కూడా మంచి సానుకూలత ఉంది ఆ వర్గం ఓట్లను తనకు అనుకూలంగా మార్చుకోవడంపై ఆయన ప్రత్యేక దృష్టి సారించారని చెప్పాలి ఇకపోతే గౌతు లచ్చన్న మనవరాలు కావడం అతిపెద్ద సానుకూలతగా ఆవిడికి అవకాశం రావడం జిల్లా అధ్యక్షురాలుగా పార్టీ క్యాడర్కు మరింత దగ్గర కావడంలో శిరీష ముందున్నారని చెప్పాలి తిత్లీ సాయి ఎక్కువగా టీడీపీ కార్యకర్తలకే అందిందనే అపవాదు తెలుగుదేశం పార్టీ అభ్యర్థి ప్రతికూల సానుకూల అంశాలను ఇప్పుడు మనం ఓసారి పరిశీలిద్దాం నియోజకవర్గంలో గౌతు లచ్చన్న ఫ్యామిలీ నుంచి రావడం శిరీషకు అతిపెద్ద సానుకూల అంశమే అని చెప్పాలి జిల్లా పార్టీ అధ్యక్షురాలుగా పార్టీ క్యాడర్కు మరింత దగ్గర కావడం పార్టీకి బీసీల్లో ఉన్న మద్దతు ఇవన్నీ శిరీషకు పాజిటివ్ అంశాలైతే తిత్లీ తుపాన్ సందర్భంగా 
నియోజక వర్గంలో వరద స్థాయిల్లో టీడీపీ వారికి ఎక్కువ సాయం అందిందనే అపవాదు టీడీపీపై ఉంది అదేవిధంగా గతుల్లో చూస్తే ఇచ్చిన హామీల్లో కొన్ని అంశాలు పెండింగ్ లో ఉండడం ప్రతికూల అంశాలుగా చెప్పొచ్చు తొలిసారి బరిలోకి దిగడం సానుకూల అంశమే అయినా మత్స్యకార కుటుంబం నుంచి పొలిటికల్ ఎంట్రీ ఇచ్చిన సెటిల్మెంట్లు కార్యకర్తలపై దాడులతో ప్రతికూల ప్రతికూలత ఉన్నప్పటికీ పలాస నియోజకవర్గంలో వైసీపీకి సానుకూల ప్రతికూల అంశాలను ఇప్పుడు ఒకసారి పరిశీలించేద్దాం ఈ నియోజకవర్గం నుంచి బరిలో ఉన్న అభ్యర్థి సీదిరి అప్పల్ రాజు కొత్తగా రాజకీయాల్లో ఎంట్రీ ఇవ్వడం మత్స్యకార కుటుంబం నుంచి రావడం వైద్యుడిగా గతంలో ఆయన అందించిన సేవలు వైసీపీకి పాజిటివ్ అంశాలైతే అదే సమయంలో సీదిరి అప్పల్ రాజు పార్టీలోకి రాకముందే కేడర్పై జరిగిన దాడులు సెటిల్మెంట్లు చేశారనే ఆరోపణలు పార్టీకి కొంత ఇబ్బందికరంగా మారే అవకాశాలు స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయని చెప్పాలి మధ్య ముఖ్యమైన పోటీ నెల పోటీ నెలకుందని చెప్పాలి ప్రజలు ఏ పార్టీకి పట్టం కడతారనేది మనం వేచి చూడాలి గౌతు లచ్చన్న మనవరాలిగా శిరీష ఎంత మేరకు తన ప్రాభవాన్ని చూపుతుందో లేదో వెయిట్ చేయక తప్పనిసరి పరిస్థితి అలాగే ఇప్పుడు వైద్య వృత్తి నుంచి పొలిటికల్ ఎంట్రీ ఇచ్చిన వైసీపీ పార్టీ నుంచి ఉన్న అభ్యర్థిని కూడా మనం అంచనా వేసుకోవాలి ఈ రెండు పార్టీల్లో ప్రధానమైన పోటీ పలాసులో నెలకొందనే చెప్పొచ్చు ముఖ్యంగా పలాస నియోజకవర్గంలో ఏ ఏ పార్టీల బల బలగాలను వివరించడానికి మా ప్రతినిధి రాజు ఫోన్ లైన్లో సిద్ధంగా ఉన్నారు రాజు చెప్పండి ముఖ్యంగా పలాస నియోజకవర్గంలో ఏ ఏ పార్టీలు ముఖ్య పాత్ర పోషించే అవకాశం ఉంది వారి బల బలగాలు ఏంటి ఎలా ఉన్నాయి స్వాతి పలాసలోకి వచ్చేటప్పటికి రాజకీయం మరి రసవత్తరంగా మారిందని చెప్పుకోవచ్చు ఎందుకంటే పలాస నియోజకవర్గంలో టీడీపీ ప్రజెంట్ ఎమ్మెల్యే గౌతమ్ శివాజీ గారి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న పరిస్థితి కనిపిస్తుంది అయితే శివాజీ గారికి ఒక ట్రాక్ రికార్డ్ కూడా ఉంది దాదాపుగా ఈయన ఏడు సార్లు అసెంబ్లీ కాన్స్టిట్యున్సీలో పోటీ చేసేటప్పుడు దాదాపుగా ఆరు సార్లు కూడా గెలుపొందారు రెండు వేల తొమ్మిది పలాస నియోజకవర్గంలో ఒకే ఒక్కసారి ఓటమి పాలైన పరిస్థితి అయితే దీన్ని బట్టి చూస్తా ఉంటే ఆయన మొదటి నుంచి కూడా టీడీపీ పార్టీని నమ్ముకున్న వ్యక్తి మాత్రమే టీడీపీలోనే గెలుస్తూ వచ్చారు ఇప్పటి వరకు కూడా టీడీపీ పార్టీని అంటి పెట్టుకున్నట్లయితే ఎన్ని ఒడిదడుకులు వచ్చినా సరే ఏ రోజు కూడా పార్టీని గీత దాటిన పరిస్థితి లేదు పార్టీ జెండా చిందన పెట్టిన పరిస్థితి లేదు ఈ నేపథ్యం చూసుకునేటప్పటికి అందుకని చంద్రబాబు నాయుడు కూడా ఏకంగా పలాస సంబంధించి కానీ లేకపోతే గౌత్ శివాజీకి సంబంధించి కానీ ఒక ప్రత్యేకమైన అభిమానం కలిగి ఉంటారనే విషయం అందరికీ బహిరంగంగా తెలిసిన విషయమే అయితే తన వారసురాలుగా ఇప్పుడు గౌత్ శివాజీకి వచ్చేటప్పటికి వారసులు లేరు కనుక తన వారసురాలుగా పెద్ద కుమార్తె గౌత్ శిరీషకి ఈ రోజు టికెట్ ఇవ్వాలంటే చెప్పడం జరిగింది అయితే ఇదేదో ఈ రోజు అనుకున్న పరిస్థితి అయితే కాదు గతంలోనే ఒక రెండు సంవత్సరాల క్రితమే శివాజీ గారు బహిరంగంగా ప్రకటించడం జరిగింది తాను ఈసారి ఎన్నికల్లో తప్పుకుంటున్నాను తన కుమార్తె గౌత్ శిరీషకి టికెట్ ఇవ్వాలంటూ కూడా ఆయన చెప్పడం జరిగింది దీంతోనే అప్పటి నుంచి కూడా గౌత్ శిరీష దాదాపుగా పదేళ్లుగా రాజకీయంలో ఉన్నారు గతం చూసుకునేటప్పటికీ ఆయన రెండు సార్లు కూడా శ్రీకాకుళం జిల్లా తెలుగుదేశం పార్టీ అధ్యక్షురాలుగా కూడా పనిచేస్తూ అంటే ఒక సమర్థవంతమైన నాయకురాలు ఏ విధంగా అయితే పనిచేస్తుందో అదే స్థాయిలో పనిచేస్తున్న పరిస్థితి ప్రస్తుతం కనిపించింది అయితే చంద్రబాబు కూడా దీన్నే విశ్వసించారని చెప్పుకోవచ్చు ఎందుకంటే గౌత్ శిరీష అనేది ఒక జిల్లాకు సంబంధించిన మొత్తం ఒక తెలుగు తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులను కానీ లేకపోతే కార్యకర్తలను కానీ లేకపోతే సెకండ్ గ్రేడ్ లో ఉన్న నాయకులు కానీ వీళ్ళందరినీ కూడా ఒక తాటిపైకి తీసుకొచ్చి సమర్థవంతంగా పార్టీని నిలబెట్టారు కనుక తప్పకుండా తాను ఎమ్మెల్యేగా టికెట్ కేటాయించినా సరే తప్పకుండా గెలుపొందు తీరుతారు ప్రజల మనల్ని పొందుతారు అనే ఒక ఆలోచన కలిగిన తర్వాతనే గౌత్ శిరీష టికెట్ అయితే ఇవ్వడం జరిగింది దీంతో టీడీపీకి సంబంధించి పలాసలో ఒక కొత్త అంచనాలు అయితే వేసుకోవడం జరిగింది ఇప్పుడు కూడా రాజు గతంలో ఈ పలాసులో వైసీపీ అధ్యక్షులు జగనే కావచ్చు అలాగే జనసేన పార్టీ అధ్యక్షులు పవన్ కళ్యాణ్ ప్రచారం నిర్వహించినప్పుడు ఈ గౌతమ్ ఫ్యామిలీ మీద తీవ్ర ఆరోపణలే చేశారు అంత వ్యతిరేకత ఉందా ఆ ఫ్యామిలీకి పవన్ పవన్ కళ్యాణ్ సభ పెట్టేటప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్ సభలో ఏకంగా కాశీ బొగ్గ సెంటర్ లో ఏదైతే మన ఎన్టీఆర్ విగ్రహం ఉందో ఎన్టీఆర్ విగ్రహం దగ్గరే పవన్ కళ్యాణ్ తీవ్రమైన వ్యాఖ్యలు చేయడం జరిగింది అంటే పవన్ కళ్యాణ్ చేసిన వ్యాఖ్యలను ప్రధానంగా చూసుకునేటప్పటికి గౌతు శివాజీ అల్లుడు అంటే శిరీష భర్త ఎవరైతే వెంకన్న చౌదరి ఉన్నారో ఈయనపై తీవ్రమైన వ్యాఖ్యలు చేశారు అంటే గౌత్ శిరీ జిఎస్టీకి బదులుగా కూడా వెంకన్న చౌదరి అంటే అల్లుడు ట్యాక్స్ కట్టాలనే విషయంలో కానీ లేకపోతే దీని పరిశ్రమల నుంచి వీళ్ళందరూ కూడా అక్రమంగా దండుకుంటున్నారని కానీ లేకపోతే 
మిగతా నియోజకవర్గంలో జరుగుతున్న అభివృద్ధి ఆటంకం కలిగిస్తున్నారంటూ పవన్ కళ్యాణ్ ఒక తీవ్రమైన వ్యాఖ్యలు చేశారు అయితే ఆ వ్యాఖ్యలకు సంబంధించి కూడా వెంటనే టీడీపీ పార్టీ తరఫున కావచ్చు లేకపోతే వెంకన్న చౌదరి అదేవిధంగా గౌతి గిరీష శివాజీ మొత్తం వీళ్ళందరూ కూడా ఒక స్పష్టమైన విషయాన్ని చెప్పడం జరిగింది పవన్ కళ్యాణ్ చేసిన దాంట్లో ఏ ఒక్క విషయమైనా సరే ఆయన నిరూపించగలిగితే అదే పలాస సెంటర్ లో తను ఉద్యోగ అంటే ఏదైతే ఎమ్మెల్యే పదవికి రాజీనామా చేయడంతో పాటు పార్టీ సభ్యత్వాన్ని కూడా వదులుకోవడానికి మేము సిద్ధంగా ఉన్నాం ఎవరో ఒక పార్టీ అంటే ఒక పేపర్ లో స్క్రిప్ట్ రాసిచ్చినంత మాత్రం అది తమకు ఏమి నష్టం జరగదు ఇతర కార్యకర్తలని నాయకులని అందరినీ మేము కలుపుకుపోతున్నాం వాళ్ళు మేము చేస్తున్న అభివృద్ధి కూడా పలాస నియోజకవర్గంలో ప్రజలందరూ కూడా తెలుసుకుంటున్నారు తను తప్పు అది ఎవరో తప్పుడు ప్రచారం చేస్తే మా మీద బురద జల్లే ప్రయత్నం చేస్తే మాకేం ఇబ్బంది ఉండదు అని చెప్పడం జరుగుతుంది రాజు వైసీపీ పార్టీ తరఫున సీదిరి అప్పల్ రాజు ఇప్పుడు బరిలో దిగడం జరిగింది ఆయన ఎలా ఎలా పోటీ నిర్వహించే అవకాశం ఉండొచ్చు ఎలా ప్రభా వైసీపీ పార్టీ ప్రభావం ఎలా ఉండబోతుంది ఆయన సేవా కార్యక్రమాలే కావచ్చు ప్రజల్లోకి ఎలా వెళ్తున్నారు పార్టీ ప్రచారాల్లో అంటే ఇప్పుడు ఒకటి స్వాతి గమనించాల్సిన అవసరం ఏంటంటే పలాస బరిలో ఉన్న ముగ్గురు క్యాండిడేట్లు అంటే టీడీపీ తరఫున గౌత్ శిరీష కావచ్చు లేకపోతే వైసీపీ తరఫున సీదిరి అప్పలరాజు కావచ్చు అదేవిధంగా జనసేన తరఫున టికెట్ సాధించుకున్న కోత పూర్ణచంద్రరావు కావచ్చు ముగ్గురు కూడా మొదటిసారి అసెంబ్లీ స్థానానికి అయితే వీళ్ళందరూ కూడా పోటీ పడుతున్నారు వీళ్ళందరూ కూడా బరిలో ఉన్నారు అంటే గౌత్ శిరీష వచ్చేటప్పటికి కొంత రాజకీయ అనుభవం ఉంది అంటే జిల్లా తెలుగుదేశం పార్టీ అధ్యక్షులుగా పనిచేసిన అనుభవం ఉంది కనుక తను కాస్త ప్రజల్లోకి చాలా దూకుడుగానే వెళ్తున్నారని చెప్పుకోవచ్చు ఇప్పుడు సీదర్ అప్పలరాజు వచ్చేటప్పటికి తను స్వతహాగా ఒక వైద్య వృత్తి నుంచి వచ్చిన ఒక వ్యక్తి వైద్య పరంగా తను చాలా అంటే పలాస నియోజకవర్గంలో చాలా మందికి తెలిసిన వ్యక్తి అయినా వైద్యం చాలా బాగా చేస్తారు దాంతో పాటు ప్రజలను కూడా చాలా చక్కగా చూసుకుంటారనేది వైద్య వృత్తి పరంగా ప్రజలకు తెలుసు కానీ రాజకీయ పరంగా చూసేటప్పటికి సీదర్ అప్పలరాజు కూడా అంటే గత ఎన్నికల తర్వాత రెండు వేల పద్ పద్నాలుగు ఎన్నికల తర్వాత పదహారు వచ్చినప్పటికీ అప్పటి నుంచి కూడా అంటే సీదర్ అప్పలరాజు మీద చాలా వరకు కాంట్రవర్సీలు కూడా రావడం జరిగింది ఆయన రాజకీయంలోకి రాగానే కొంతమంది కార్యకర్తలను బెదిరించారని అదేవిధంగా కొంత అక్కడ ఎవరైతే తన సహజాలు ఉంటారో వాళ్ళతో ఎదుటి వాళ్ళపై దాడులు చేయించారని ఇటువంటి చాలా వార్తలు అనేది బయటకు రావటం జరిగింది దానికి సంబంధించి వీడియోస్ కూడా బయటకు వచ్చాయి వీటన్నిటిని జరుగుతున్న నేపథ్యం ఒక వంతు అయితే సీదిరప్పల రాజుకి ఒక బలమైన సామాజిక వర్గం ఉంది పలాస సంబంధించి పలాసలో మెయిన్ గా ఉన్నది ఫిషర్మన్ కమ్యూనిటీ ఉంటుంది దాన్ని బేస్ చేసుకుని అక్కడ టీడీపీ ఎక్కువ సార్లు గెలవటం కూడా జరిగింది అయితే సేమ్ అదే కమ్యూనిటీ నుంచి వచ్చిన వ్యక్తి కనుక సీదర్ అప్పలరాజు ఈసారి ఏమైనా సరే పట్టం కట్టే అవకాశం ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది అనేది ఒక అంచనా రెండో అంచనా చూసుకునేటప్పటికి అక్కడ ఎక్కువ కూడా ట్రైబుల్ కు సంబంధించి కూడా ఏరియా చాలా ఎక్కువ కూడా ఉంది ఇప్పుడు మందసా ప్రాంతంలో చూసుకుంటే దాదాపుగా ఒక డెబ్బై ఎనభై విలేజ్ల వరకు కూడా అంత ట్రైబుల్ కు సంబంధించిన విలేజెస్ ఉన్నాయి బట్ వీటన్నిటి కూడా ఓట్ బ్యాంక్ గా నేను తను గ్యాదర్ చేసుకుని తప్పకుండా ఈసారి తన ఎమ్మెల్యే పదవికి ఎక్కుతాను అంటే ఎమ్మెల్యే పదవిని సాధించగలుగుతారు అనేది నమ్మకంతో సీదర్ అప్పలరాజు చెలవదు శరవేగంగా ప్రజల్లోకి దూసుకు వెళ్తున్నారు ఇప్పటికే చూసుకుంటే టీడీపీ కొంచెం వెనకంజలో ఉందనుకోవచ్చు ఎందుకంటే రెండు మూడు రోజుల నుంచి వీళ్ళు ప్రచారం మొదలు పెట్టారు కానీ సీదర్ అప్పలరాజు వచ్చేటప్పటికి దాదాపు తిథిలి తుఫాన్ నుంచి ఈ రోజు వరకు రోజు తన ప్రచారాన్ని కొనసాగిస్తున్న పరిస్థితి కనిపిస్తుంది అయితే ప్రజలు ఎంత వరకు విశ్వసిస్తారు అనేది మాత్రం ఇక్కడైతే వెయిట్ చేయాలి ఇరు వర్గా అంటే ఇప్పుడు ప్రధానంగా చూసుకునేటప్పటికి పలాసలో ఇప్పుడు టీడీపీకి సంబంధించి వైసీపీకి సంబంధించి మాట ఇరు వర్గాల మధ్య మాత్రమే ఒక తీవ్రమైన పోటీ నెలకొంది అనేది జనాల్లో మాట బయటకు కూడా కనిపిస్తుంది రాజు ఈ రెండు పార్టీల్లో ప్రధానంగా పోటీ ఉందని మీరు చెప్తున్నారు ఈ పోటీలో భాగంగా ప్రజలకు ఏ హామీలతో ముందుకెళ్తున్నారు ఈ రెండు పార్టీల అభ్యర్థులు కూడా అంటే ఇప్పుడు టీడీపీ పార్టీకి వచ్చేటప్పటికి గతంలో అంటే చాలా వరకు కూడా పలాసలో ఈ కిడ్నీ పేషెంట్లు చాలా ఎక్కువగా కూడా ఉన్నారు వీళ్ళందరి కోసం అని చెప్పి ఇదే పలాస అంటే గౌతు కుటుంబానికి సంబంధించి ఒక గ్లో సంస్థను కూడా ఏర్పాటు చేశారు ఈ గ్లో సంస్థ ద్వారా మంచినీటి సరఫరా అనేది చాలా శరవేగంగా సాగుతూ వస్తుంది అన్ని దాన్ని కాకుండా ప్రభుత్వం తరఫు నుంచి ఏదైతే ఎన్టీఆర్ సుజల త్రవంతి ఏర్పాటు చేస్తారో ఆ సుజల త్రవంతి ద్వారా కూడా చాలా గ్రామాలకు నీళ్లు ఇవ్వడం జరుగుతుంది అదే కాకుండా అక్కడ ఎవరైతే ఉద్దానం ప్రాంతానికి సంబంధించి కానీ ఆ ఉద్దానం కాదు సగం వరకు కూడా పలాసులో కూడా ఉందిక ఆ పలాసులో ఎవరైతే కిడ్నీ వ్యాధి బారిన పడి ఉన్నారో వీళ్ళందరూ కూడా డయాలసిస్ సెంటర్లు ఏర్పాటు చేయడం అదేవిధంగా వాళ్ళకి సవరణ ఖర్చులు ఏర్పాటు చేయడంతో పాటు వాళ్ళకి మెరుగైన వైద్యం కోసం వీళ్ళందరూ కూడా సహాయం చేస్తూనే వస్తున్నారు అది కాకుండా ఫిషర్మన
పసుపు కుంకుమ గానీ లేకపోతే విద్యార్థులు ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ గానీ ఇప్పుడు ఏదైతే కొత్తగా ప్రకటించిన రెండు వేల పెన్షన్ గానీ వీళ్ళన్నిటి కూడా శిరీషేఖ్ అయితే చాలా ప్లస్ గానే కనిపిస్తున్నాయి అయితే తాను తప్పకుండా విజయం సాధిస్తాను ప్రజలు అయితే తను నమ్ముతున్నారని చెప్తున్నారు ఎందుకంటే గతం నుంచి వచ్చిన అభివృద్ధి ఏదైతే ఉందో అంటే గత రెండు వేల పద్నాలుగు ముందు చేసి జరిగిన అభివృద్ధి రెండు వేల పద్నాలుగు తర్వాత రెండు వేల పంతొమ్మిది మధ్యలో ఉన్న అభివృద్ధి వీటన్నిటిని కూడా క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుని తమకు కానీ అవకాశం ఇస్తే ఎంతకంటే ఎక్కువ అభివృద్ధి చేసి చూపిస్తామని కూడా చెప్పడం జరుగుతుంది తిత్లీ తుఫానుకు సంబంధించి కూడా ఎన్ని వార్తలు వచ్చినప్పటికీ లేకపోతే ఎన్ని ప్రచారాలు చేసినప్పటికి కూడా వాళ్ళు ఏమి తప్పు చేయలేదు మేము నిష్పక్షపాతంగానే మేము అంతా కూడా ఒక పని చేస్తామనేది ఆవిడ ముందుకు వెళ్ళడం జరుగుతుంది అయితే అక్కడ ఉన్న పరిస్థితి కూడా చాలా సానుకూలంగానే ప్రజెంట్ అయితే ఉందని చెప్పుకోవచ్చు ఇక్కడ సీదిర అప్పలరాజుకు వచ్చేటప్పటికి వైసీపీ తరఫున తన ప్రచారం చేయాల్సిందంత గతంలో తాము ఎప్పుడు ప్రభుత్వంలో లేరుకున్నాక ఈసారి ప్రభుత్వం వస్తే ఏదైతే నవరత్నాలు కానీ లేకపోతే జగన్ ప్రవేశపెట్టిన మూడు వేల పెన్షన్ కానీ లేకపోతే రైతు బంధు కానీ అంటే రైతు సంబంధించిన అంటే రైతులకు సంబంధించి ఏదైతే వరాలు ప్రకటించారు అవి కానీ లేకపోతే అమ్మఒడి కానీ ఇలాంటి పథకాలు ఏవైతే జగన్ ప్రకటించాడో ఆ మేనిఫెస్టోలో ఉన్న విషయాలు కానీ లేకపోతే రైతు జగన్ ప్రకటించిన నవరత్నాలు కానీ ఇవన్నీ కూడా ప్రజల్లోకి తీసుకుని వెళ్ళి తప్పకుండా వైసీపీ పార్టీ కానీ అధికారంలోకి వస్తే వీటన్నిటిని కూడా నెరవేర్చే పరిస్థితి అయితే ఉంటుంది అని నమ్మకం ప్రజల్లో కలిగించే విధంగా సీదర్ అప్పలరాజు అయితే పోటీలో ఉన్నారని చెప్పుకోవచ్చు అయితే తాను అదే కాకుండా సామాజిక వర్గంగా ఏదైతే ఈక్వేషన్స్ ఉన్నాయో వాటన్నిటిని కూడా చాలా సమర్థవంతంగా సాధించగలిగితే వాళ్ళందరినీ కూడా ఒక తాటిపైకి తీసుకొస్తే తప్పకుండా తన విజయం సాధించి తీరుతామని చెప్తున్నారు అయితే అది కాకుండా ప్రభుత్వం మీద కామన్ గా ఎలాగైనా సరే కాస్త కోస్త యాంటీ అయితే ఉంటుంది ఆ యాంటీ ఓట్ బ్యాంక్ ను కూడా తన వైపు తిప్పుకున్నట్లే అయితే తప్పకుండా తన విజయం సాధిస్తారని చెప్తున్నారు గౌతు కుటుంబానికి సంబంధించిన వ్యతిరేకంగా ఉన్న వాళ్ళు కానీ ప్రభుత్వానికి పరంగా వ్యతిరేకంగా ఉన్న వాళ్ళు కానీ లేకపోతే ఇతర పార్టీల్లో ఉన్న వాళ్ళు కానీ వీళ్ళందరినీ కూడా ఒక తాటిపైకి తీసుకొచ్చి తానైతే విజయం సాధించడానికి సాయి శక్తులు కృషి చేస్తున్నారని చెప్పుకోవచ్చు అయితే మూడో కంటెస్టెంట్ కు వచ్చేటప్పటికి కోత పూర్ణచంద్రరావు గారు కోత పూర్ణచంద్రరావు గత మొన్నటి వరకు కూడా టీడీపీలో ఉన్న వ్యక్తే టీడీపీలో మున్సిపల్ చైర్మన్ గా కూడా పనిచేశారు ఆయన ఒక ఆరు నెలల క్రితం ఆయన పదవీ కాలం కూడా ముగిసింది ఆ పదవీ అంటే మున్సిపల్ చైర్మన్ గా ఉండగానే టీడీపీ గౌత్ గౌత్ కుటుంబానికి పూర్ణచంద్రరావుకి మధ్య చాలా వరకు కూడా ఘర్షణ వాతావరణం ఉండేది గౌ చాలా వరకు కేసుల్లో కూడా ఎదుర్కొన్న పరిస్థితి అయితే పూర్ణచంద్రరావుకు ఉంది గౌత్ కుటుంబానికి సంబంధించిన ఆ ఈక్వేషన్స్ లో దాంతో ఆయన టీడీపీ పార్టీ నుంచి బయటకు రావడం అంటే టీడీపీ పార్టీ తాను సస్పెండ్ చేయడం కోత పూర్ణచంద్రరావు ని అదే సమయంలో జనసేన పార్టీ రావడం జనసేన పార్టీ తరఫున తాను కూడా పాల్గొని అదే పవన్ కళ్యాణ్ ఏదైతే గౌత్ కుటుంబం పైన వ్యాఖ్యలు చేశారో ఆ వ్యాఖ్యల్లో పూర్ కోత పూర్ణచంద్రరావు హస్తం ఉంది కోత పూర్ణచంద్రరావు ఏదైతే స్క్రిప్ట్ రాసిచ్చారు అదే పవన్ కళ్యాణ్ గారు కూడా చదివారు అనేది బయట జరుగుతున్న ప్రచారం అయితే ప్రచారం ఎట్లా ఉన్నా సరే ప్రస్తుతానికి చూసుకున్నటప్పటికి పవన్ కళ్యాణ్ కి సంబంధించి ఓట్ బ్యాంక్ కు అయితే చాలా ఎక్కువగానే ఉందని చెప్పుకోవచ్చు ఎందుకంటే యూత్ గానీ లేకపోతే తనకి ఇష్టపడే వాళ్ళు కానీ అభిమానులు గానీ చాలా మంది కూడా పవన్ కళ్యాణ్ ఉండదు ఫ్యాన్స్ ఉన్నారు అదే కొంతమంది కార్య వర్గం కూడా ఉంది ముందు నుంచి పవన్ కళ్యాణ్ తో ఉన్న వాళ్ళు కానీ జనసేన పార్టీని నమ్ముకుని ఉన్న వాళ్ళు కానీ గతంలో ఎవరైతే టీడీపీకి సపోర్ట్ చేశారో వాళ్ళందరూ కూడా ఇప్పుడు ఒక వర్గంగా ఏర్పడడం జరిగింది అయితే కోత పూర్ణ చంద్రరావు అయితేనే కరెక్ట్ అయిపోతుంది ఎందుకంటే తనకి కొన్ని మండలాల్లో ఇప్పుడు మందస కావచ్చు లేకపోతే వజ్రపు కొత్తులు కావచ్చు లేకపోతే మిగతా మండలాలు ఉన్నాయి ఈ అన్ని మండలాల్లో కూడా తనకి చాలా వరకు కూడా పట్టుంది చాలా మంది అభిమానులు ఉన్నారు కోత పూర్ణ చంద్రరావు పర్సనల్ గా దాంతో పాటు ఏదైతే పవన్ కళ్యాణ్ కూడా చాలా వరకు కూడా అభిమానులు ఉన్నారు ఆ కార్యకర్తలు ఉండి పార్టీకి సంబంధించిన నాయకులు వీళ్ళందరూ ఉన్నారు కనుక తప్పకుండా తాను కూడా ఒక గట్టి పోటీ ఇవ్వగలుగుతాను అనే నమ్మకం అయితే కోత పూర్ణచంద్రరావుకి ఉంది గత రెండు రోజుల నుంచి ఆయన కూడా ప్రచారంలో చాలా జోరుగానే దూసుకుపోతున్నారు వజ్రపు కొత్తూరు నుంచి కూడా మొదలు పెట్టారు ఆయన ప్రధానంగా రెండు విషయాలను అయితే చెప్పడం జరుగుతుంది ఒకటి ప్రభుత్వం ఏదైతే గతంలో అంటే ప్రభుత్వం మొన్న ఈ ఐదేళ్ల పాలనలో ఎటువంటివి చేసింది ఎటువంటివి చేస్తే బాగుంటుంది ప్రభుత్వం వైఫల్యాలు ఎక్కడ ఉన్నాయి అనే దాని మీద ఆయన ఎండగట్టే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు అయితే శ్రీకాకుళం వచ్చేటప్పటికి కోత పూర్ణచంద్రరావు చేస్తున్న విషయాలు ఏంటంటే అతిగా అంటే సీదిరి అప్పలరాజు అనేది ఏదైతే రాజకీయాల్లోకి వచ్చిన కొత్తలో అనేది తాను కొంతమంది అనుచరులతో దాడులు కానీ లేకపోతే వైశ్య కమ్యూనిటీకి సంబంధించిన కొన్ని ఇష్యూస్ లో కానీ వీటన్నిట్లో కూడా సీదిరి అప్పలరాజు చాలా ఎక్కువగా చొరవ
మేనిఫెస్టో కానీ లేకపోతే పవన్ కళ్యాణ్ ఏదైతే చెప్తున్న మాటలు కానీ ఇవన్నీ నమ్మి లేకపోతే కోతపూర్ణ చంద్రరావు కానీ కొన్ని బలంగా ఎందుకంటే సామాజిక పరంగా చూసుకుంటే సామాజిక వర్గ పరంగా కోతపూర్ణ చంద్రరావుకి సంబంధించి కూడా చాలా ఎక్కువ కమ్యూనిటీ ఉండదు ఆ కమ్యూనిటీని కానీ లేకపోతే వైసీ కమ్యూనిటీని కానీ దాన తన కానీ ఏమైనా సరే గ్రాఫ్ చేయగలిగినా లేకపోతే వాళ్ళందరి దగ్గర కూడా పట్టు సాధించగలిగితే మాత్రం తప్పకుండా తన గట్టి పోటీ ఇచ్చే అవకాశం కూడా కనిపిస్తుంది మొత్తానికి ముగ్గురు కూడా వారి వారి విధానాలు బట్టి వారు అయితే ప్రచారంలో దూసుకుపోతున్నారు ప్రస్తుతానికి అయితే ప్రచారం చాలా శరవేగంగా సాగుతుంది రేపటి నుంచి నామినేషన్స్ కూడా మొదలు పెడుతున్నారు రేపు గౌత్ శిరీష నామినేషన్ వైపు అవుతుండగా ఇరవై రెండో తారీఖు తీజిరప్పల రాజు అదేవిధంగా ఇరవై ఐదో తారీఖున కోతపూర్ణ చంద్రరావు కూడా నామినేషన్ దాఖలు చేయబోతున్నారు స్వాతి రైట్ రాజు థ్యాంక్ యూ సో ఇవి పలాస నియోజకవర్గంలో ఇప్పటి వరకున్న అప్డేట్స్ మరొక కాన్స్టిట్యున్సీ డీటెయిల్స్ తో మళ్లీ కలుద్దాం నమస్తే